喜欢你坏坏表情，耳畔轻牵你那声音，那些粉色的旋律俘获了我的心。喜欢你坏坏表情。为父甘之如。樊楼特意买来的如意酥，听说夫妻之间只要一人一口，寓意婚姻圆满长久。你怎么给我吃你吃剩的呀，毛病！逗你玩呢，我怎么会嫌弃你呢？啊！火锅，是吧？嗯，稍微留一点肚子，一会儿还有更好吃。秦校长，你是不是想把我养胖了不要我了？那没有，这不，我最近表现不好，把蓉儿都气瘦了，自然是要补回来。我不管，反正从现在起我什么都不吃。嗯，听说这海市有一绝，乃是媚鱼汤，这不吃的人可是会后悔的哦。那我就只喝一小碗。我带你去。嗯，走吧。我知道了，秦小城，怪不得你对这里这么熟悉，连特色小吃都知道。你的义父是海市的总码头，所以这里就是你的家乡喽。带你来海市，就是想让你看一看我儿时生长过的地方。小时候，义父每次出海回来，就会给我和义母带一份媚鱼汤，久而久之。这媚鱼汤，就成了我记忆中家乡的味道。这里就是小秦上城的家。对啊。这么多年过去了，这个院子还是老样子。自从离开海市之后，便再无人居住了。当年为何要走？义母死后，黑龙帮追查到了义父的下落。好在义父先行一步得到消息，在黑龙帮赶到之前，将我带走了。嗯。小的时候
，义父便在这个院子里教我练剑。不过可惜，当时走得太匆忙，什么都没有带走。没关系，那蓉儿就陪你把所有的童年记忆全都找回来。这些都是我小时候的宝贝。想不到堂堂海盗王还有这么可爱的一面呢！哎，你听听这个，里面还能听到大海的声音。真的有哎，好神奇啊！数字谜语。这个呀，上面每一个数字都有相对对应的文字。小时候。我就用这些数字跟小伙伴传递暗语，哦，就像四五，就是是我。那五二一就是我爱你。那既然这个数字谜语这么有趣，我们就带走吧，以后就当做我们的夫妻密语。这个指南针送给你，免得以后被我宠得找不着北。讨厌，这个指南针好标志哦。还是你眼睛尖，这个指南针和回旋镖是一对，平时看起来别无二致，但如果在一里之内出现回旋镖的话，它就会自动指向回旋镖。如何大侠的回旋镖？这哪里是指南针嘛，分明是指南针。<笑>那回旋镖呢？回旋镖在搜寻黑龙帮的途中，不慎丢失了。啊，好可惜啊！不过没关系，我们以后就把这个指南针随时放在身上，说不准还可以找回回旋镖呢。那这个礼物我就收下了。小的时候，义母曾经跟我说过，水和万海相连。若是把水泼到人的身上，便能感受到在海上航行的义父对我们的思念和牵挂。所以我经常会和义母玩泼水游戏来打发时间。真的？真的。好你个小骗子，跟为夫都玩套路，接下来看你出什么招。我接着便是。怎么样？好看吗？好看。没想到义母的衣服，蓉儿穿也这么合身。那说明我的身材像义母一样好。对了，蓉儿，今天是月中，义母曾说过。如果对着满月许愿会特别灵，蓉儿想不想试一试？好啊，那走吧。嗯、义父义母在上，望你们保佑我和秦上城夫妻同心，永不分离。
。蓉儿刚才许了什么愿？不能说，说出来就不灵了。哦，那让我猜猜，是不是许了要一生一世陪着我，给我一个温暖的家？是他自己猜的，跟我没有任何关系。衣服已磨在上，千万别不灵啊！哎，可惜了这副好皮囊啊！这初次见面便行此大礼，不过这个礼我们倒是受得起的啊！还不快扶我起来！我不想伤及无辜，你可以留下，你麻溜的过来领死。让我领死？就凭你们几个？还没有人敢这样对我说话，姑奶奶，我乃京城第一高手，一会儿打得你跪地求饶，受死吧！滚！你敢踢我？六公主？啊？啊？你就是那个手撕圣旨，向父皇提出霸王条款的海盗王秦尚成。这便是你要刺杀我的理由吗？哇，你可是为数不多让父皇手足无措的男人，本公主喜欢都来不及呢，又怎么会舍得杀你呀？所以，六公主，你这是玩过家家呢？方才我跟踪时看到你二人形影不离，怎知他竟不是你的未婚夫啊？<笑>介绍一下，这个是我的侄子。我这个做姑姑的呀，从小看着他长大，所以关系自然非同一般。<笑>姑姑此言差矣，我比你年长几岁，应该是我从小看着你长大才对。<笑>都行都行，六公主，所以你想要刺杀的是端木白？对啊。还不是因为聂雨那个榆木脑袋，不然本公主怎么会出此下策呢？聂雨，那个准驸马，就他那副身子骨啊，我看连马都骑不了，还驸马？我的衣装人呢，是像秦大哥这样的盖世英雄。有一天，他会驾着木鸢飞来娶我。该死！秦尚成这招蜂引蝶的体质又发作了。所以，六公主，你想要刺杀端木白，就是为了阻止质子交换，这样你就不用嫁给念雨喽。嗯，没错。那你也不能用这么极端的方法吧？蓉姐姐说的对，做事呢确实不能太冲动了。可是为了避免被盲婚哑嫁，我也只能先加入和亲队伍再做打算了。蓉姐姐，啊，看在灵儿终身大事的份上，你不会见死不救吧？嗯，我想想，嗯，稍等，梅克，这小丫头竟然还想留下，怕是醉翁之意不在酒吧？不行，我必须第一时间把这危险的小火苗掐灭。当你的夫君身边有爱慕之人出现时，不必过分惊慌，反倒要彰显气度，表现得毫不在意，这便是欲擒故纵。蓉姐姐，你就答应灵儿吗？要想留下嘛，也不是不可以，不过我有两个条件：其一，你必须打扮成贴身丫鬟，随时待在我身边；其二，你不能再刺杀段木白。但是我会保证不让你嫁给准驸马聂雨，就是不知道六公主能不能做到啊？能，就知道蓉姐姐最疼我了。<笑>那明面上呢，我是丫鬟伺候你，私下可是要蓉姐姐你服侍我的哟。想得美，换衣服去。是，灵儿谨遵小姐教诲。快去。<笑>那秦大哥，我们明天见啦。你把这个刁蛮公主留在身边，不怕引火烧身吗？
嘿，怎么会呢？他这个小火苗还没有小蝶姐姐的老道，烧不到本姑娘。嘿嘿。那快走快走，三弟点，你一会儿必须跟老大好好解释。为什么每次都是我跟老大说，每次都是我去背黑锅？不是，谁让我长你半岁是你二哥呢？当时是谁说的有福同享有难你当？你都忘了吗？哦，好像也是那么回事儿，对吧？那，那你说我该怎么跟老大说？哎，你这样说，老老大，有有有间隙，潜潜入到这里。我跟你说，你这么说，老大肯定信。哎呦！二哥，你别说这话，老大不信，连我自己都不信，好吗？得是什么样的奸细才能潜入这防守森严的云花边？我看这个人就很可疑，很可能是个女奸细。站住！站住！嗯，你谁啊？把面纱摘下来。遇见你的这一刻，我才终于明白，何为一眼万年。我想今晚我会失眠，当我失眠的时候不会数羊，只会想。你是哪里来的野小子？竟敢对本公主无礼！我管你什么公不公主的啊！这个不认识吗？嗯，哦哦，公公公公公主殿下，小的是海盗王座下第一谋士，钱大友，也是海盗王的好朋友，有的钱。嘿嘿嘿，我也是。哦，原来你们是荣姐姐和秦大哥的手下，本公主今天心情不错，放你们一马。走吧，二哥，二哥，你没事吧？爱情，这个就是爱情。小猪这么好的姑娘，你都没看上啊？这不，你不懂。之前我说的那些都不叫爱情，直到今天我才发现，这才叫一见钟情。二哥，我是比较担心这个千金之躯的爱情，你扛不住啊！你不懂，这是爱情啊！哎呀，二哥，二哥，二哥，咱们还得跟老大汇报呢。啊，走走走！哎，你醒醒吧！啊，不懂，你醒醒！老大，老大，这儿，嗯，走。老大，嗯，大这，哎呀，大姑姑，啊，这是咱们的大姑父。哦，老大，老大，大嫂，事情办的怎么样？呃，喂，你们两个不会害怕被你们大嫂知道吧？没有没有没有没有没有没有没有。这个夫妻之间呢，最重要的呀就是信任。那老大和大嫂之间，自然就是肯定没有秘密了。嗯，说。嗯。但说无妨。无妨。一切都在老大的掌握之中。对。这一切都在老大的掌握之中。我们一开始建造了一个据点，就是为了引断慕白那小子上钩。但是我们还是被秦红芒给劫了呀！老大，你说怎么办？呃，那个二弟三弟啊，之前呢有一个人和你们大嫂信誓旦旦的说，这个事情呢一定会万无一失，没想到这么快就打脸了。嘿嘿。怎么什么事儿都在这瞎说呢？不是你让我说的吗？我让你说你就说，行了吗？行了。
事已至此，现在怎么办？我觉得，嗯，这个宝箱丢了，嗯，有人会比我们更着急。哦，呃，对对对对对对，嗯我调查过了，明日他们会在青红山庄举行拍卖会，而失窃的宝藏也在竞拍之列。这青红帮也太狂妄了啊！偷了我们的宝藏不说，还敢大张旗鼓的拍卖呢？就是，很明显，他们的目标不是宝藏，是我们。如此看来，这青红山庄我们是去定了，而且还要想个方法掩饰身份。身份的事儿，我家公子早就安排妥当了。这其一呢，便是魅影阁的少阁主剑来跟师辈剑舞；其二，便是夺命鸳鸯夫妇谢灵渊、赵央。哎，等等等等等等等等会儿啊！这万一碰到了正主，被他们揭穿了，那岂不是很没面子？很没面子。此人是不会出现的。哎呀，这南荒果然是嗜杀成性的蛮荒之地。你你什么你？嗯，这些人本来就是歪门邪教之徒。我家公子为民除害，有何不可？好了好了，说正事吧。目前还缺一名女子，不如……灵儿，愿意为大家效劳。这位是？我新收的丫鬟，灵儿。如此一来甚好，呃，我们老大和姑姑可以扮作夫妇，呃，那我就和灵儿姑娘就演一次兄妹吧。嗯，这可万万不可！我们家小姐还未婚，和自己的侄子扮成夫妻，岂不是会坏了名声？我呢，愿意替我们家小姐背负这个骂名，来保住小姐的名声。多谢我，那侄儿意下如何呢？蓉儿这招欲擒故纵，是想试探我对此事的态度，占据主动。我偏不接招，我这个做晚辈的哪有插话的份儿？一切都听姑姑的。<笑>哎呀，灵儿言之有理啊！那正好我和世子都是官家之人。扮作魅影阁的身份再合适不过了，合适。这花容果然对本世子贼心不死，真是幼稚。哎呀！为什么这一击欲擒故纵，反倒效果不佳，还让我骑虎难下？没道理啊！肯定是有什么纰漏。欲擒故纵，最重要的是把握分寸，进退有度。完了完了完了，肯定是我退的太多，让秦商城以为我真的不在乎这个事情。哎呀，我又不急呀、啊。这青红帮啊，是近两年兴起的一个新势力。他平时看起来是个名门正派，但是背地里干的都是杀人越货的勾当。这次拍卖会的那些东西，大多都是来历不明的。哼，吃了雄心豹子胆了，敢在海盗王头上动土？就是。正好他们赶过来，我就来一个一箭双雕，送蓉儿一份蜜月礼物。好，嗯。放心，老大，大哥还没说完呢。哎，我都明白，老大你放心，我一定给你安排的明明白白的。钱安
怎么了？给你送宵夜呀，关门。蓉儿，这是媚鱼汤。媚鱼汤？嗯，那个老师傅不是……哎呀，怎么能难得到你的娘子呢？我可是跑遍了整个海市，终于在城南找到了他。快尝尝，是不是儿时的味道秦上朝，你怎么啦？没什么，只是心里感觉到有点愧疚。嗯，毕竟为夫之前还因为和亲之事在生娘子的气。嗯，反倒是娘子，非但不计较我跟公主假扮夫妻，还不辞辛劳的给我送汤，真的是模范好妻子。以温柔为表象，展现出一个完美妻子的大度，实际上却刀锋暗藏，将自己立于道德的不败之地。这御夫第五计笑里藏刀，果然奏效。秦上城已心生愧疚，接下来定会主动提出换佐他。哎呀，夫君，不必如此愧疚，我们是夫妻嘛，就是应该相互理解、相互信任的呀。蓉儿这般大度。那为夫，绝不让蓉儿再受委屈，这就召集大家重新分组，绝不会辜负蓉儿的信任。蓉儿，怎么了？有任何不妥，你直说，为夫都听蓉儿的。<笑>怎么会？好的很，哎呦，哎呀，现在这这个安排甚好。我们本来就是夫妻嘛，模范夫妻。<笑>楚风铃就是一小丫头，我怎么会往心里去呢？<笑>喝汤<他>，秦<笑>大哥，他怎么来了？秦大哥，睡了吗？秦大哥。准备睡了，秦大哥没睡就好。灵儿有一事想向秦大哥请教。秦大哥，灵儿有一事困扰无心睡眠，想着秦大哥江湖阅历丰富，定能替灵儿解惑。说吧，何事？秦大哥，当你喜欢一个人的时候，你会告诉他吗？英雄所见略同，秦大哥，你来做我的驸马吧。你我相识不过数个时辰，公主便要与我谈婚论嫁了。那又怎么了呀？那端木白和荣姐姐还都不认识就订婚了呢。那能一样吗？姑娘跟端木白那不过是逢场作戏。我对做驸马并无兴趣。没关系，我自己说出来，心里就痛快多了。你今天不喜欢我，我就继续努力，说不定你跟灵儿相处的时间久了，就喜欢上我啦。谁？嗯，耗子，是耗子。我最近屋里来了一群耗子，哇，特别爱偷醋吃，有时候还会爬上我的床。等你走了，我到时候再收拾他。那灵儿就不打扰秦大哥，抓耗子来，告辞。等一下，我有一事要劳烦公主。说吧。没有问题，那我有一件事情要跟你说
，你是第一个敢踹本公主屁股的人。你又说我是耗子，蓉儿这是生气了？切，怎么可能？我只是好奇，方才你和公主说了什么而已。明儿你自会知晓。好呀，那侄儿早点休息哦。明天千万别跟你的小公主露馅儿了。好，那姑姑走的时候记得帮我把门带上。好嘞。怎么，二哥？以我结婚这么多年的情况来看。这次这个，公主的出现，一定会让老大跟大嫂之间，哎呀，免不了一番折腾。三弟啊，啊，作为老大身后最有魅力的一名男子，我是时候站出来，将这个翻江倒海的罪魁祸首收入囊中，替老大和大嫂排忧解难。小心沟里翻船！呸！闭上你的嘴，等着瞧。老大在屋里。大不了我哦，公子，方才那个花荣千方百计想要跟你组队，公子你可千万小心，不要被他给迷惑了。绝无此种可能，此等庸脂俗粉，不及小白哥的万分之一。嗯，还妄想让本世子倾心，痴人说梦。公子所言极是。看姑姑气色不佳，看样子昨夜没有休息好吧？嗯，怎么会？托你的福，一觉睡到天亮呢。嗯，舒服。既然温柔一刀你不痛不痒，我只好建议把诛心之刀来扭转乾坤了。哎呀，师兄，你怎么和一个孩童一般，吃的满嘴都是啊？来，师妹给你擦一擦。花小姐。众目睽睽之下，你还是收敛一些。嗯，那你自己擦。嗯。蓉儿竟用上了借刀杀人之计，胆子真是越来越大。这叫风水轮流转。秦大哥，秦大哥，这是我一早在樊楼排队买的绿豆汤，具有清热解毒、消暑去火的作用，你快尝尝。嗯。灵儿，注意你的身份。啊，荣姐姐提醒的是，我现在跟秦大哥是夫妻，自然要我亲自喂他了。来，夫君，快喝点。我看姑姑最近肝火比较旺盛，我想应该比我更需要去火。多谢怪侄儿。师妹，以我们魅影阁的气派。怎能喝这种低廉之物？这颗顶级泻火药，春意盎然丹，才是你此刻应该服用的。哎呀，师兄，真是好体贴呀！哎，师兄，你去哪儿啊？师兄，师兄。
，东西都带齐了。放心吧，你看，我都装在这里面了。当当，这里面的每一样东西呢，都代表了我们的一段回忆。等十年之后，我们再把它挖出来，就可以一起回忆过去了。我对蓉儿还真是用心了。只可惜这个时光盒太小了，空间太有限，我就只挑了几样重要的东西放。那你呢？你打算放什么东西进去？就没了，就这么小的一个瓷瓶啊！正如蓉儿所说，我们的回忆太多，恐怕掘地三尺也放不完。所以呢，我便把桔梗花的种子放入其中。我知道蓉儿喜欢桔梗花，它同样是我们的婚姻见证。十年之后，我、蓉儿，还有我们的孩子，一起将时光河取出。到时候，我们的爱情同样开花结果。那时候，我们一家人再将桔梗花种下，一起回忆过去，憧憬未来。在你面前过关吧。哎，那我们这个时光盒埋在哪里呀、啊？我们会挑一个凤凰树，在树底下埋着。凤凰树有着爱情之树之称，象征着我们夫妻比翼双飞。这。